اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلی ان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اكن بھائی پوچھنے کو رسل ان دے شب برات اسلامی بھیتی کی اے شمپور کی قران و صحیح حدیث کی بولے দেখুন ভাই প্রথমত আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন জানার জন্য যে একটা বিশাল বড় উম্মত বিশাল বড় দল সবে বরাতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে সবে বরাতের নামে শত শত বিদআত ও ইসলামিক কাজ তৈরি করেছে সবে বরাত उद्यापन विभिन्न रकम कर्मकांड कर बला
তো ইনশাআল্লাহ আমরা এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানবো আমরা প্রথমে জানবো যে শাবান মাস এর তো অবশ্যই একটা গুরুত্ব মাহাত্ম্য ইসলামে রয়েছে শাবান মাস এবং এই মাসে অধিক সিয়াম রাখা এটা অবশ্যই সহি সূত্রে সহি হাদিস থেকে প্রমাণিত অনেকটাই রাখতেন আমার যখন রাখতেন না তখন দীর্ঘদিন গ্যাপ দিতেন তিনি সাবান মাসের চাইতে অন্য মাসে অধিক শ্যাম রাখতেন অর্থাৎ রমজান মাস পূর্ণ শ্যাম রাখতেন আর রমজান মাসের পরে সবচেয়ে বেশি শ্যাম এই সাবান মাসে রাখতেন সেই বছর এক হাজার নশো বর্ণিত হয়েছে যে আবু তিনি বর্ণনা করছেন যে আবু উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন যে একান্ন তখন তোমরা শ্যাম রাখবে না রমজান পর্যন্ত অর্থাৎ পুরোই সাবান থেকে রমজানের মধ্যে মধ্যে এই পনেরো দিনে শ্যাম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে যারা উত্তর আমরা দিয়েছি এবং এগুলো আপনি আরো দিতে পারেন সহি আবুদ হাদিস নম্বর দু হাজার তিনশো ছত্রিশ সহি না সহি হাদিস নম্বর দু হাজার একশো পঁচাত্তর সহি নম্বর হাদিস নম্বর এক হাজার ছশো আটচল্লিশ সাবান মাসে অধিক শ্যাম রাখা দোষণীয় নয় বরং এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাস এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস যে মাসের সবচেয়ে বেশি শ্যাম রাখতেন আপনি আমি আমরা সকলেই এই মাসে অধিক শ্যাম রাখব এটা কোনো দোষণীয় নয় বরং এটা অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ এখন নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করে পুনরায় সাবান একদিন শ্যাম থাকা এটা সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় এটা সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় কিন্তু আগে পিছিয়ে শ্যাম না রেখে নির্দিষ্ট করে পুনরায় সাবান কে শ্যাম রাখা এবং এর পিছনে অনেক বিশাল নেকির আশা করা এটা নিঃসন্দেহে বৃথা এটা নিঃসন্দেহ মানুষ পুনরায় সাবান কে নির্দিষ্ট কেন করছে যারা করছে তারা যেখান থেকে দলিল দেয় আল্লাহ তিন এবং চার বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফায়সালা করা যেরকম রুহি নির্ধারণ করা হায়াত মৌত বিপদ আপদ এই সমস্ত অনেক বিষয়ের ফায়সালা নির্ধারিত হয় 
এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে যে লায়াতুল মুবারাকা বরকতময় রাত্রে বলতে কি এটা কোন মাসের কোন দিন বা কোন রাত্রে বোঝানো হয়েছে এখানেই অম্মতরা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে ভুলের শিকার হয়েছে কেউ বলছেন যে বরকতময় রাত্রে বলতে পুনরায় সাহেবান যেটা আমরা সহজরত বলে জানছি আর কেউ বলছেন না পুনরায় সাবান নাই বরং বরকত রাত্রি বলতে রমজান মাসের শেষ দশকের লায়তুল কতর রাত থেকে বলা হয়েছে যেরকম ভাবে এ এতের ব্যাখ্যাতে ইবনে জারির আর তেবারি বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ তাফসির তেবারির মধ্যে তিনি বর্ণনা করছেন যে অব্যতের মধ্যে কিছু লোক বলছেন এই আয়তের ব্যাখ্যাতে যে এখান থেকে উদ্দেশ্য পুনরায় সাহাবান কিন্তু এটা ঠিক নয় বরং কাতাদা রাহিম আলাই যে বিখ্যাত মুফাসির এছাড়া আরো অনেকের মতে এর আন্নাহা লায়তুল কদরে এটা হচ্ছে লায়তুল কদর রাত্রি এটা হচ্ছে লায়লাতুল কদর রাত্রি আমি আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন যে আমি কোরআন কবতন করেছি রমজান মাসের লাইলতুল কদর রাত্রি কদর রাত্রিতে আর এটাই বরকতের বরকতময় রাত্রি এটাই বরকতময় রাত্রি আর আমাদের মধ্যে কিছু লোক বলছে যে না বরকতময় রাত্রি বলতে পুনরায় সাবানকে বোঝানো হয়েছে এখানে মতপার্থক্য হচ্ছে কার সঙ্গে বান্দার সঙ্গে আল্লাহর আল্লাহ বলছে যে বরকতময় রাত্রি হচ্ছে না তোল কদর রমজান মাসের আর আমরা বলছি যে না বরকতময় রাত্রি যে রাত্রিতে কোন অবতীর্ণ হয়েছে সেটা হচ্ছে পুনরায় সাহেবান এখন কে সত্তা কে মিথ্যা
যে একজন ব্যক্তি কোথায় বিয়ে হবে তার কি সন্তান হবে এগুলো এই রাত্রিতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার মৃত্যু কাল হবে সেগুলো এই রাত্রিতে লিপিবদ্ধ করা হয় এটা একটা জাল হাদিস এবং এই হাদিসের ভিত্তিতে ওরা মনে করে যে এই রাত্রিতে ভাগ্য লেখা হয় আসলে এই রাত্রি তো নয় বরং সে ভাগ্য লেখিবদ্ধ করা হয় লায়াতুল কদর রাত্রিতে লায়াতুল কদর রাত্রিতে আর এই হাদিসকে একাধিক মহাদিস জয়ীফ বলেছেন মুরসাল বলেছেন এবং মনকার বলেছেন যেরকম ভাবে বিখ্যাতের বর্ণিত নয় বা তিনি এ কথা বলেননি বরং নামে একজন ব্যক্তি যে এই হাদিসটা তৈরি করেছে এবং একই কথা যখন শাহবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রি হবে তোমরা পুনরায় শাহবানের রাত্রি জাগরণ করো এবং তার দিনের বেড়াতে সিয়াম থাকো থাকে জাল হাদিস তিনি বলেছেন তৃতীয় খন্ডের একশো তেষট্টি পৃষ্ঠায় জয়ীফ অঞ্চিত অত্যন্ত দুর্বল হাদিস এবং সহকারীর গ্রন্থ তিনি বলেছেন
কেমন আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সারা দেবো এবং কেমন আছে যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে তার চাওয়া পূরণ করবো কি বলছেন যে আল্লাহ রবুল সাবান নয় বরং প্রত্যেক রাত্রিতে আল্লাহ রবুল আলমে নেমে এসে এই অফার দিয়ে থাকেন এই অফার দিয়ে থাকেন এখন যদি আপনার আমার আল্লাহর এই অফার গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে শুধুমাত্র সাবান কেন আপনি প্রত্যেক প্রত্যেক রাত্রিতে যাবেন আপনি প্রত্যেক রাত্রিতে যাবেন এবং প্রত্যেক রাত্রিতেই আপনি এই অফার কবুল করার গ্রহণ করার বা প্রাপ্তির চেষ্টা করুন কোনো সন্দেহ নেই কোনো সময় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি একটা জাল হাদিস আবার ভিত্তি করে পুরো সবাইকে নির্দিষ্ট করছেন আর একটা সহি হাদিস তাকে ত্যাগ করছেন এটা কোন নীতি এটা কোন নীতি আপনি কি ভাবছেন এত সহজ ইসলাম যে আপনি শর্টকটে একদিন রাত্রি জাগরণ করেই আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন আপনি একদিন মাত্র রাত্রি রাত্রি জাগরণ করে সব পেয়ে যাবেন তবে যে ব্যক্তি সারা জীবন হাত যুদ্ধ আদায় করছে তার কি সে ফালতু কষ্ট করছে এগুলি সব ভ্রান্ত ধারণা এগুলি ভুল ধারণা বরং পুনরায় সাবান নয় আল্লাহর উপর আলাবিন প্রত্যেক রাত্রিতে নেমে এসেই এই অফার দিয়ে থাকেন যদি সত্যি আমাদের আমাদের আল্লাহর প্রতি আস্থা আছে আল্লাহকে বিশ্বাস করি তাহলে অবশ্যই আমরা প্রত্যেক রাত্রি জাগরণ করব এবং প্রত্যেক রাত্রিতে আমরা আল্লাহর এই অফারটি গ্রহণ করার চেষ্টা করব তৃতীয় জাল হাদিস দেখলাম যে তিনি বাকিউল গারকাত নামক যে কবরস্থান রয়েছে মসজিদ নবাবের পাশে সে মসজিদ নবাবের পাশে যে কবরস্থান সেখানে তিনি মানে কবর ফেরত করছেন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাত্রিতে <laughs> ग्रंथ कार তার শিক্ষক এবং বুখারির উদ্ধৃতি বলছেন যে ইমাম বুখারি রহমালায় বলেছেন যে হাদিস হচ্ছে জয়ীফ হাদিস এবং বুখারি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে হাদিসের সম্রাট বলা হয় যাকে আবিরুল মুমিনের হাদিস বলা হয় তিনি হাদিস সম্পর্কে এত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি যার হাদিস সম্পর্কে কোনো কথাকে দলিত হিসেবে গ্রহণ করা হয় যার লেখিত গ্রন্থ সহিউল বুখারিকে কোরআন মাজিদের পরে সবচেয়ে তথ্য গ্রন্থ বলে মনে করা হয় সেই ইমাম বুখারি রহমালায় বলছেন ইন্ডিয়ান বিখ্যাত মহাদেশ মোবারকপুর লেখা তিনি তৃতীয় খন্ডের সাতটে বলছি যে মুনকাতে এই হাদিসের সনদের মধ্যে গণ্ডগোল রয়েছে বিচ্ছেদ রয়েছে তারপর তিনি বলেছেন যে এর মধ্যে যে রাবি রয়েছে হাজার অর্থাৎ সে হচ্ছে বোতাল্লিশ রাবি অগ্রহণযোগ্য রাবি 
আবদুতুল কারি লিলা আইনি এগারো খন্ড একশো এগারো একশো ষোলো পৃষ্ঠা তিনি বলছেন যে হাদিসের মধ্যে বিচ্ছেদ রয়েছে এক রাবির সঙ্গে এক রাবির সঙ্গে আরেক রাবির সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় বোঝা কি গেল এই হাদিস হচ্ছে জয়ীফ হাদিস সমাদের দিক দিয়ে আর এখানে যে কথা যেটা আপনি তার দিকে ধ্যান দেন সেটাও গ্রহণযোগ্য বা সেটাও সুস্থ ব্রেন কবুল করতে পারে না সেটা সুস্থ ব্রেন কবুল করতে পারে না কেননা আমরা হাতে কি পেলাম যে রসুল্লাহ সরাসলাম হঠাৎ রাত থেকে বিছানা থেকে গায়ে হয়ে গিয়েছেন কোথায় বাকি নামক কবরস্থানে তিনি আছেন কেন যে এই রাত্রি যে বরকতময় রাত্রি এই রাত্রি তালোর আলামি সপ্তম আসনে নেমে এসে ও মতকে ক্ষমা করেন আপনি ভাবতে পারছেন যে এত বরকতময় রাত্রি ভাইয়ের <laughs> আর এটা এমন একটা রাত্রি যার সময় উম্মতকে বলছেন না উম্মতকে বলছেন না তাহলে কি এখান থেকে প্রমাণিত হয় না যে হাদিস জাল হাদিস এ হাদিস রসুলাম থেকে প্রমাণিত নয় এ হাদিস রসুলাম থেকে প্রমাণিত নয় বরং পরে কেউ তৈরি করেছে তো আমরা এই সম্পর্কে জাল হাদিস জানতে পারলাম যে এই সম্পর্কে যত হাদিস বলা হয় সব হাদিস গুলো হচ্ছে জাল এবং দুর্বল হাদিস হ্যাঁ সমস্ত বান্দা ক্ষমা করে দেন শুধুমাত্র দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বাদ দিয়ে এক শ্রেণী হচ্ছে মসজিদ ব্যক্তি যারা শীত করে তাদের খেলা ক্ষমা করেন না আর এক শ্রেণী হচ্ছে মুসাহিন অর্থাৎ যারা হিংসা বিদ্বেষকারী ব্যক্তি তারা যারা লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে শত্রু তাকে ভুলে যেতে পারে না শত্রু তাকে জীবিত রাখে এবং হিংসা বিদ্বেষ রাখে তাকে মারতে চায় প্রতিশোধ নিতে চায় এই ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহর উপর আলমের ক্ষমা করেন না রাত্রিতে তার বান্দার দিকে চেয়ে দেখেন এবং আল্লাহর উপর আলমিন অনেক বান্দাকে ক্ষমা করেন শুধুমাত্র এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে এক হচ্ছে মসজিদ আর এক হচ্ছে হিংসা বিদ্বেষ গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি এই হাতে সহি হয় তাহলে তাহলে আমাদের এর উপর আমল করা দরকার তাহলে আমাদের এই অফার গ্রহণ করা দরকার এই হাতে সহ যে বর্গ হচ্ছে আমাদের আমাদের প্রাপ্তি করা দরকার এই হাতে সহ যে বর্গ অফার পেতে গেলে কি করতে হবে দুটি শর্ত পালন করতে হবে এক মুশিক হওয়া যাবে না আর এক হিংসা বিদেশ গ্রহণকারী হওয়া যাবে না অথচ আপনি এই রাত্রিতেই কবরের কাছে দোয়া করছেন আপনি এই রাত্রিতেই কবরের কাছে দোয়া করছেন কবরের কাছে চাচ্ছেন আপনি আপনার সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষ রাখছেন তাকে মারার চেষ্টা করছেন আপনার আত্মীয় সঙ্গে সঙ্গে মারা মারা তার সঙ্গে ঝামেলা করছেন তাহলে আপনি কি এই হাদিসের যে অফার সেটা আপনি পাবেন তো আপনার উচিত এই হাদিসের অফার পাওয়ার জন্য আপনাকে শির্ক ত্যাগ করা শির্ক ত্যাগ করা হিংসা বিদ্যে শত্রুতা ত্যাগ করা তবে আপনি এই হাদিসের অফারটা পাবেন এই শর্ত সাপেক্ষে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই হাদিস থেকে এই দিনের কথা বা গুরুত্ব মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে কিন্তু গুরুত্ব মাহাত্ম আছে বলে এই দিন কোনো এবাদত করার কথা কি বলা হয়েছে বলা হয়নি তাহলে আপনি যে ইবাদত করছেন সেটা কিসের ভিত্তিতে এরকম গুরুত্ব মাহাত্ম তো জুমার দিনের রয়েছে রসুলাম বলছেন যে মামির মুসলিম জুমাতে যে কোনো ব্যক্তি যে জুমার দিনে মারা যাবে যে জুমার দিনে বা রাত্রিতে মারা যাবে তাহলে কাপড় তাকে আল্লাহর উপর আলোয়ন কাপড়ের সিদ্ধান্ত থেকে বাঁচিয়ে দেবেন জুমার রাত্রিতে বা দিনে মারা গেলে আল্লাহর উপর আলোয়ন সেই ব্যক্তিকে 
কবরের আগাম থেকে বাঁচিয়ে দেবেন তো বিষয়গুলো গুরুত্ব মাহাত্ম দিন এটা জুম্মার দিন সেই তিন হাজার নম্বর এক হাজার চুয়াত্তর তোমরা সমস্ত রাত্রির মধ্যে শুধুমাত্র জমার রাত্রি কেই তাহাজ্জের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না রমজান মাসের দিনকেই এই সোমবার দিনকেই গ্রহণ করে নিয়ে না সিয়াম রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েজ নয় নির্দিষ্ট করা জায়েজ নয় সেই জন্য পুরোই সাবানের কোনো আপাতত এবং সেই হাজার থেকে বর্ণিত নয় অবশ্যই এই হাজার সহি যে এই রাত্রি আল্লাহর উপর অনেক লোককে ক্ষমা করেন তার মানে এই নয় যে আপনি আপনার মন মতো শত শত ইবাদত তৈরি করে নেবেন